Hello friends, in the chapter Cables and Suspension Bridges The cables are flexible structure Now, arch is different Arch is up and curved Cables are down and curved That is the same And this is the concrete structures This is full of concrete It is not steel, wood, etc. But in the cables and suspension bridges It is only cables Enak stiffener sendiri se steel lakukan, tapi ini kabel sendiri kabel macam mana? Kabel ini kabel material lada construct punya. So, apa yang penting? Ia flexible. Penting ini orang kabel sendiri kabel macam mana? 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 Kabel Next step is straight up. So, that is the application of load based on the position of the load. So, this is the mention of the load. Cables are flexible structures which carries a load in tension only. So, this is a very important point. Load is tension only. Carry it or compression it. The cables are vertical. So, the cables carry vertical loads and are suspended between supports. There are two supports in the same way. Now, the cable structures are added. The cable structures are added. There are two supports in the same way. There are two supports in the same way. Okay, that is the supported between two, sorry, suspended between two supports. That is the support. The cable is flexible, so we can tie the cable to the concrete block. Now, there is a side view of the bridge. If you look at the bridge side view, this is a deck slab. So, this is a road. This is an anchor cable. The cable is cut and cut the anchor cable. In this area, we can say saddle. This is a guide. If we cut the cable, that's why इधर पुल्ली मादर यूज़ आऊँ। नेक्स्ट इधर सपोर्टिंग टावर है। नेक्स्ट इधर दा सस्पेंशन केबल है। अपर इंदर डिस्टेंस रखले अंदर टावर को इंदर टावर को ला डिस्टेंस है। अंदर डिस्टेंस ही अल्लन सुलों सेंट्रल डेप्थ है वाई सी न सुलों सी वाई मतलब सेंट्रल डिप सेंट्रल डेप्थ है अधमर ये दोनों सुला। तो डेक स्लैब है, अर्थात् अंदर सस्पेंडर्स, अंदर केबल इंदर डेक स्लैब लंदी ईर्ष्ट अंदर केबल का टीर पों, आदि पैर सस्पेंशन केबल और सस्पेंडर्स, सस्पेंडर्स ने बोलो, ओके, अर्थात् सस्पेंशन ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस कंसिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ़ द ब्रिज सस्पेंडेड, केबल इस सपोर्टेड बाय टू और मोर टावर्स स केबल ऑन वेटिकल सस्पेंडर्स इप्पे इंदर लोड बीरिंग स्ट्रक्चर उन्हें पता ना इंदर डेक्सलाब दां इधर वंदे इंदर सस्पेंशन केबल के कीड़े कटे तंगोट रख रखा ना किधर नेक्स्ट इधर वंदे स्टिफनिंग ग्रिडर नो उन्हें यूज़ पनो आदि वंदे इन्ना ना टाइप रखने पाते ना टू हिंजरे थ्री हिंजरे � Deck to to remain in the actual position even after application of load. The deck slab learning load a apply panala the day position the deck slab edu move agama study up which get the game the stiffening data use agal first point okay ma next day the live load acting on the deck slab point load are usually ideal load on the deck slab live load other or car or one day or here are or human on another program which one that is a live load a that is, it is converted into equivalent UDL. That is, the stiffening grader UDL load is converted to transfer to the deck slab. That is, the deck slab is transferred. It enables the cable to maintain its parabolic shape. So, the cable is UDL. If you have a cable, the stiffening grader is going to be able to convert it. The cable is UDL and the load is converted. So, the parabolic shape is going to be able to convert it. Point load akan di tonggak itu nada, the straight line, straight line, straight line lampau. 
பட் இதுதான் யூடியில் மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ அந்த பரபோலிக் ஷேப்பையே இந்த ஸ்டிஃப்னிங் கிரிடை எப்பயுமே மெயின்டைன் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த கேபிள்ஸ் டேக் டைரெக்ட்லி டெட் லோட் ஆஃப் த கிரிடர் கேபிள் வந்து டே கிரிடரோட டெட் லோடை டேரெக்டாக எடுத்துக்கும் எந்த ஒரு கன்வெர்ஷனும் இருக்காது ஏன்னா டே அந்த கிரிடரோட டெட் லோடே யூடியில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு ஒன்றும் ப்ரா கால்குலேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது நெக்ஸ்ட்டு த டெட் லோட் ஆஃப் த கிரிடர் டஸ் நாட் காஸ் மே ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆர் பெண்டிங் மூமெண்ட் இன் த கிரிடர் கிரிடரோட டெட் லோடுன்றது ஆக்சுவலாக என்னென்னா அதோட செல்ஃப் ஃபெயிட்டு தான் செல்ஃப் ஃபெயிட்டால் எந்த ஷேர் ஃபோர்ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட்டோ நமக்கு ஆக்ட் ஆக போகிறதில்ல ஸோ ஒன்லி லைவ் லோடால் தான் ஆக்ட் ஆகும் அது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்து ஸ்டிஃப்னிங் கிரிடர்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு ஷேர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டியூ டு லைவ் லோட் அதை தான் சொன்னால் இல்லையா பெண் டெட் லோடால் வராது ஒன்லி லைவ் லோட் அண்ட் தே ஷூட் ரெசிஸ்ட் சேஃப்லி அது வந்து அந்த லைவ் லோடையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னிங் கிரிடர்ஸ் அடுத்து இந்த யூனிட்டில் பார்க்குற ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார்முலாஸ் ஃபார் கேபிள்ஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜஸ் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது ஒரு கேபிள்னு வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேபிளில் சேம் லெவலில் சப்போர்ட் இருக்குது ஒரு கேஸு டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் சப்போர்ட் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப் இந்த லெவல் இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் ஆர்ச்சஸில் பார்த்த மாதிரி தான் சேம் லெவல் சப்போர்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் சப்போர்ட் சேம் அதே தான் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஒன்லி இப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பார்க்குறோம் சப்போர்ட் ஆன் சேம் லெவல் அண்ட் யூடியல் ஃபார் என்டையர் ஸ்பேன் என்டையர் ஸ்பேனுக்கு யூடியல் ஆக்ட் ஆகிருக்கணும் சப்போர்ட்டு சேம் லெவலாக இருக்கணும் அப்போ வந்து பார்த்த ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஏ விபி வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் விஏ விபி இப்போ அரிசண்டல் த்ரெஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆர்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா அரிசண்டல் த்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஆக்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்போ இந்த ஆர்ச்சஸில் லோடு அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த லோடு இங்கே வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டவுன் ஆகிறதால இது எக்ஸ் இந்த பக்கம் மூவ் ஆக பார்க்கும் அதனால் இதை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்கு அரிசாண்டல் த்ரெஸ் ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகும் பட் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோடு டவுன் வேர்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த லோடு இங்கே இழுக்கிறதால இந்த கேபிள் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆக பார்க்கும் அதனால் அதை இழுத்து கட்டுறது மாதிரி அதை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்கு அரிசாண்ட் த்ரெஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ அரி ஆர்ச்சஸில் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சருக்கு அரிசாண்டல் த்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் இங்கே கேபிள்ஸில் அவே ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகும் ஓகேவா அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்போ வந்து ஒரு கேபிள் எடுத்துக்கிறோம் யூடியல் லோடு என்டையர் ஸ்பேனு ஸோ அந்த லென்த்து இதை வந்து எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம் வயசுன்றது சென்ட்ரல் டெப்த் நமக்கே தெரியும் ஸோ இதுக்கான விஏவிபி ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் யூடியல் லோடு ஆக்ட் ஆனால் என்ன ஃபார்ம்லாவோ அதே தான் டபிள்யூ எல் பை டூ ஓகேவா ஸோ விஏவிபி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் பை டூ நெக்ஸ்ட் அரிசாண்டல் த்ரெஸ் பார்த்தோம்னா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் ஒய்சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டி மேக்ஸ் அதாவது டென்ஷன் மேக்ஸ் நம்ம ஆரிய ஆர்பி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா ஆர்ச்சஸில் அதே தான் ஆரிய ஆர்பிக்கு பதிலாக இங்கே டீன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இது ஒன்லி கேரிஸ் டென்ஷன் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகிறது ஆர் பின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இது ஆர்ஏனு சொல்லலாம் ஸோ ஆர்ஏ ஆர்பி ஈக்குவல் டு அது தான் டென்ஷன் மேக்ஸிம் ஸோ மேக்ஸிமம் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஃபார்ம்லா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் த கேபிள் இங்கேருந்து இப்படி இருக்கிற லென்த்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம்லா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த கேபிள் எல்சி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் எயிட் ஒய்சி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ எல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் சப்போர்ட் லெவலுக்கு அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தனா சப்போர்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அண்ட் யூடியல் ஃபார் என்டையர் ஸ்பேன் பார்த்தோன்னா இப்போது டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ன்றதால இந்த ஏ பாயிண்ட்லேருந்து இருக்கிற டெப்த் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒய் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கிறேன் எதுக்குன்னு பார்த்தனா க்ரோன் வரைக்கும் அதே மாதிரி பி பாயிண்டில் இருக்கிற டெப்த்து க்ரோன் வரைக்கும் ஒய் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ரோன் பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ஏ எல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இதே எல் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் டோட்டல் லென்த்து எல்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு கனெக்ஷன் என்ன ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் பை எ
ஏல் டூ அவ்வளோதான் அடுத்து ஹெச் நமக்கு தெரியும் எல்லா இடத்தையுமே காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ லோடு எல் ஒன் யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல் ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லோடு இன்ட்டு எல் டூ ஸ்கொயர் ஸோ எல் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் எல் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஒய் ஒன் எல் ஒன் யூஸ் பண்ணால் ஒய் ஒன்று எல் டூ யூஸ் பண்ணால் ஒய் டூ அவ்வளோதான் ஃபார்ம்ல ஆகிடுது ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு டி மேக்ஸிமம் அதாவது டென்ஷன் மேக்ஸ் இப்போ இங்கே இந்த கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா விஏ விபி ரெண்டுமே சேம்ன்றதால் ஒரே வேல்யூ தான் வரும் பட் இங்கே பார்த்தோன்னா விஏ விபி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ வரும் இல்லையா அதில் எது மேக்ஸிமமாக இருக்கோ அது தான் டி மேக்ஸ் கிரேட்டர் ஆஃப் டிஏ அண்ட் டிபி டிஏ ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் விஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் டிபிக்கு பார்த்தோன்னா விபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டு இதில் எது மேக்ஸிமமாக இருக்கோ அது டி மேக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் த கேபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மலாக பார்த்தோன்னா எல் சி ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ எல் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒய் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ எல் டூ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இது கேட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி கேட்கல ஸோ கேட்டாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இது வச்சுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் டூ மார்க் ஆகுவா அது யூஸ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நமக்கு இந்த கேபிள்ஸில் மூவிங் லோடு இருக்கு இல்லையா இப்போது ஒரு காரோ பஸ்ஸோ இல்லை ஒரு ஹியூமனோ நடந்து போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அதுக்கான மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டில் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி ஃபார்மில் ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நம்ம இது பைகாட் பண்ணிட்டாவே ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைனாக்கா கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ரொம்ப லென்த்தியாக போகும் இப்போ பார்க்குறேன் மூவிங் லோடில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் லோடு ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட் வந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னா டோட்டல் ஸ்பேனில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் எல் அதாவது இப்படி ஒரு ஸ்பேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் எல் அடுத்து இந்த எண்ட்லேருந்தும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் எல் ஸோ ஃப்ரம் த போத் எண்டில் ஓகேவா அதுக்கான மெனி பெண்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்மில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் டபிள்யூ இன்டி எல் அதே நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் சேம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எல் ஃப்ரம் த எதர் சைடு அதுக்கான பெண்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ எல் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் மூவிங் யூடிஎல் லோடு யூடிஎல் லோடுக்கு பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் ரெண்டுமே சேம் தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஃபார்முலா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டபுள் எயிட் த்ரீ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயரு அது எந்த போர்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் எல் ஃப்ரம் த எதர் எண்டு ஓகேவா இதுதான் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ இதோட ஃபார்முலாஸும் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் Thank you